Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о паводковой ситуации в республике. На реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Алекминского района. Нижняя кромка наблюдается выше населенного пункта Санята. На участке Урицкая, Хатен, Тумол и Селиванова наблюдается ледяная перемычка в трех населенных пунктах Кыллах, Нюрктянск, Первый, Хоринцы потоплены 80 с лишним дворовых территорий. В некоторых населенных пунктах эта цифра еще уточняется. В настоящее время мы в нашей фиксации в данных участках проживает 193 человека. Между тем освобождены от воды два населенных пункта. Это село Дельгей и село Иннях. Развернуты пять пунктов временного размещения населения. Первоочередные, первоочередное жизнеобеспечение питания организовано силами оперативной группы и властями на местах. Сегодня, 13 мая, для проведения спасательных и взрывных работ в Алекминском районе вылетели три воздушных судна с оперативными группами. Воздушное судно Ми-8 полярной авиалинии вылетел в 4.08 ночи. И второе судно также данной компании вылетел в 5 часов с группой гидрологов, спасателей и взрывников под руководством старшей группы начальника службы спасения Республики Саха Якутия Иннокентия Андросова для проведения взрывных работ. Также сегодня планируется третий борт вылет Ми-8 с целью перевозки взрывчатых веществ и перебазировки оперативной группы номер 2 Алда. По оперативным данным, первый борт Ми-8 сел в Алекминске в 7 часов 07 и 8.13 вылетел в село Кыллах для Солекминска для проведения эвакуационных и спасательных работ. На реке Алдан в верхнем течении наблюдается ледоход. Активная фаза ледохода проходит по территории Тампонского Татинских районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже населенного пункта Хара Алдан Татинского района. Верхняя кромка в районе населенного пункта Крисхальджай Тампонского района. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Сунтарского и Нюрбинских районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже населенного пункта Нюрба Нюрбинского района. Уровень воды составляет 867 сантиметров, при критическом 1250 сантиметров. Идет густой ледоход. Верхняя кромка у населенного пункта Сунтар, Сунтарского района, уровень воды 918 сантиметров. За 4 часа вода упала на 22 сантиметра. По северным рекам отмечается рост уровней воды различной интенсивности. На реке Березовка у населенного пункта Березовка уровень воды составляет 870 сантиметров при критическом тысячи сантиметров. Наблюдается у населенного пункта редкий ледоход.